የዛሬ እንግዳችን ሉል ራስ መንገሻ ሲዩም ሐላፊነት የተሰጣቸው በሞግዚት ርዳታም ቢሆን ገና በሰባት አመታቸው ደጃዝ ማች ተብለው የተምቤን ወረዳ ግጅ ሆኖ በተሾሙ ጊዜ ነው በፋሽስት ጣሊያ ወረራ ወቅት ካባታቸው ጋር ተማርከው ለጥቂት አመታት በጣሊያን አገር ቆይተዋል ከነጻነት በኋላም ቀድቦ በነበረበት ተምቤን እስከ ቀዳማይ ወያኔ እንቅስቀሳ ድረስ ከዚያም በኋላ በጅባትና ሜጫ በአርሲ በሲዳሙ በገጅነት አስተዳድረዋል በሽ 150 የሰራና መገናኛ ሚኒስትር ሆኖ በአውራ ጎዳና በኢትዮጵያ አየር መንገድ በአፍሪካ አዳራሽ ንጻ ስራ ጉሉ ሐሷ ጾ አበርክተዋል ከ1953 የታሐሳስ በፈንቀለ መንግስት ሙከራ በኋላም ያባታቸውን የግዛት አስተዳደር በትግራይ በአገረ ገዥነት እስከ ዛሬም የሚመሰገኑባቸውን የመንገድ የትምርትና የእርሻ ማዘመን ስራዎችን ሰርተዋል ከ1966 አብዮት በኋላ በስደት ወደ ሱዳን በመሄድ ኢዲዩ ወይም የኢትዮጵያ ዲሞክራቲክ ህብረት ፓርቲን በመከተልቃ መንበርነት መርቷል ሉል ራስ መንገሻ የትውልድ አደራ በሚል ታሪካቸውን በኢትዮጵያ አካዳሚ ፕሬስ በ2010 ሰራተመዋል ሉል ራስ መንገሻን ቃለ መጠይቅ ያደረግንላቸው ማሐበረ ጊዮራን ዘር ኢትዮጵያ ወይንም ሲድ ለአምስቱ ኢትዮጵያ ነገስታት መታሰቢያ ባዘጋጀበት ወቅት የቅድማያታቸውን ያጻ ዮሐንስን መታሰቢያ በተቀበሉበት ጊዜ በአሜሪካ ቀሪውን ደግሞ በቅርቡ እዚህ አዲስ አበባ ቤታቸው ተገናኝተን በሰፊው አጫውተውናል ዛሬ የመጀመሪያውን ሳምንት ጨዋታ እንዲያሰናርተናል የተከበራችሁ አድማጮቻችን ይህ የእግራሜ ጨዋታ እንግዳ ዝግጅት ነው እንደውል ጊዜውም በዝግጅታችን ትደሰቱበት አላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን ከኛ ጋር ስለሆናችሁም ደስታችን ወሰን ይለው በእያላችሁበት ቦታ ሰና የረፍት ቀን ይሆንላችሁ ሸገራን 102.1 የናንተ ሬዲዮ የተከበራችሁ አድማጮቻችን የዛሬ እንግዳችን በአብዛኛው በለማት ስራዎቻቸው የሚታወቁት ሉል ራስ መንገሻ ሲዩም ናቸው በቀዳሚ ጨዋታ እንግዳ ስለሆነ አመሰግኖታለሁ በቅርቡ ማሐበረ ጊዮራን ዘር ኢትዮጵያ ሲድ የሚባል ድርጅት ለአምስቱ የኢትዮጵያ ነገስታት ክብርና መታሰብ ያዘጋይቶ እርሶም ተገኝቷል በተለይ ባለፉት 50 አመታት ወዲህ የኋላ ታሪካችን ሲወቀስ የቆየ በመሆኑ አሁን በዚህ አጋጣሚ በተደረገው የክብር አሰጣጥ ምን ተሰማውት እርግጥ ነው የማበረ ግዮራን ዘሬ ኢትዮጵያ ዚህ አሜሪካ ነገር ተቋቁሞ ማህበሩ ተሰባስቦ እንደዚህ ያለ አካል መፍጠሩ ራሱ ለኢትዮጵያውያን ታላቅ መሰረት ነው ስራ እንደጀመረ እኔም እድል አግኝቼ ያሁኑ ብቻ ሳይሆን ካሁን በቪትም የዛሬ ሁለት አመት ተጋብጄ ዲሁ ወጥቼ ስለኔ ስራ ጉዳይ በኩሉ እና እየተሰጠኝን በ2013 ይመስለኛል ማስተዋወሰው አመተ ምረቱ ስለዚህ አሁን ደሞ ላጋጣሚ በዛሬው ወለጠ ደግሞ እንደገና ስለ አገሪቱ አሁናቴ በቂ ማስረጃ ለትውልድ ለማስተላለፍ መሞከሩ ራሱ ትልቅ ታሪክ ነው ይሄ በአገር ውስጥም ሊኖር የሚገባው ነገር ይመስለኛል እና ባሁን ጊዜ ምስመጣ እንደገና የኢትዮጵያ አገልጋዮች ይሁኑ ለኢትዮጵያ ጥቅም ሰጥቶ ዘብሎ በታሪክ ገናናነት ለማግኘት ድል እየሰጣቸው የመጨረሻዎቹ በ150 አመት ውስጥ ላሉት ነገስታቶች በተለይ የኢትዮጵያ ራሷ ከዛ በፊት ማን ነበርች የሚለው ጥያቄ ላይ የግድ ያስገባል ምክንያቱም የብዙ ሺህ አመት የኖርቻ ሀገር እና ታሪክ የሰራች የታሪክ حزب የነበረባት መሆኑ ታሪክ የታወቀ ነገር ነው በአፍሪካ በተለይ እኛ ራሳችን እንደሚባለው ይከብር ነብይ በሀገሩ ይባላል ነብይ በሀገሩ አይከብርም ማለት ነው እና ነገስታቶቹም በሀገራችን ከሚከበሩት ይልቅ በሌላ ዓለም ታሪካቸው የታወቀ ለኛ በሆኑ ይባሉ ለማኛቸው የሚገኙ ናቸው እኛ ግን በኩላችን ሳንታደር ቀርተን ጥሩና መጥሆን ማለት ያቃተን የተቸገርን ማለትን መሆናችንን ነው አሁን እነዚህን ለመጀመሪያው 
በማድረጋቸው በጣም በጣም ነው ማመሰግናቸው በእውነት ማከብራቸው ነገር ግን እንደዚህ ያለ ነገር ካለ ዘረ ኢትዮጵያ ከሆኑ ነሱ ኢትዮጵያ በእነዚህ በአምስቱ ነገስታቶች ብቻ አይደለችምና እንደዛ ብዙ እሺ ዘመናት የነበረች የምትባል ሀገር በእያይነቱ እንደ ታሪኩ እንደፈለጉት የተደረገመ 3000 የሚል ነገር ከዚህ እንደመጣ ብዙ ጊዜ ምን ሰማው 3000 ነው ግን ከ5000 በላይ የነበረች ነች ምክንያቱም ከኖ እስከ አደግ ብሎ ያ 5000 ዘመን ታሪክ በተመዘገበበት ላይ ብዙ ታላላቅ ነገስታቶችና ኢትዮጵያን በኢትዮጵያ ስለተጠራች ራሳ ኢትዮጵያ ደግሞ የት ነበረች በተፈጥሮ በጂኦግራፊው አንኳት እንደከታተል ወሰኗ አሁን ያለው ሳይሆን ግብጽ ወሰኗ እንደነበረ ሁሉ የሚያስታውስ ለሎችም ኢትዮጵያ እንደነበሩ ሱዳን ሆነ ሶማሊ ሆነ እንደዚህ ሁሉ አሁን እንግዲህ የኢትዮጵያ ራሳ እየጠበበችና እየተሰበሰበች መሄድራን በደንብ ሊያስረዳ ይችላል በዛ ግን በትልቁ ዘመን እንደበለው በነበረችበት ሰገናናነሳ ይታወቀ ነበር ወይ አዎ ከግብጽ ጋራ ከቻይና ጋራ ከነበሩት ስልጣኔዎች ትልልቆች ስልጣኔዎች ጋራ አብራም ተታወቀ አገር ነበርች ሰላ ዓለም ያበረከተችው ህዝባችንም ወገናችንም አቂና ቴክኖሎጂ ሰራ መሆኑ እነሱ እኛ ብራሳቸው የሰሩት ስራ ግን ማይስረሳቸው ግዴታ ማስረጃ አቀርባዋል አክሱምን ያሉ ሀውልቶች የመሰለ ከግራኒት የተቀረጸ ጥለብ መሄዳቸው ብዙ ሺህ ዘመን ቢያልፍም ያ ለማማና ለጠፋ ስራ አልቻለ እንደ ማስረጃነት ይቀርብ ይችላል ያ ስራሱ ያላቸውን ችሎታና የነበረቸውን ዕውቀት የሚገልጽም ዛሬ ባለንበት ዘመን የሚደረጉት የታወቁትን የጂኦሜትሪ አሰራራች በሙሉ እንዳሉ እዛ በሃውልት ላይ ተቀርጾ ይገኛሉ። አንደኛ ራሱ ሃውልቱ ብዙ ፎቆች ያሉት ህንፃ መስሎ እንደሚታይ መስኮቶች እንዳሉት መግቢያው በሩ ምን ሁሉ እና እሱ እንደዚህ እንዳለ ያቺ ሀገር የነበረው አባቶቻችን ነገስታቶች ሆነ አመራሮች ህዝቡም ራሱ ምን ያህል ስልጣን እንደነበረውና ከሌላ ዓለም ጋር እንዴት ይገናኝ እንደነበረ ብዙ በቂ ማድረጃዎች ሁሉ ተገኝተዋል ማለት ነው ስለዚህ ያ የነበረውን ቅርሳችንን የረሰን በየጊዜው ምን አስተውሰው መጨረሻ ብቻ ይደረሰው ነው አሁን እንደው የታሪክ ዳውች ለመሆን ምን ማልቀረን ማለት ይችላል ምክንያቱም ስንት ሺህ ዘመናት የሚቆጠረው ነገር ወደ 100 ቤት ገብተናል ማለት ነው የመጨረሻው በአጥያ ቴዎድሮስ ጀምሮ ብቻ ነው የሚለው ከዛ በፊት መነሳትና መውደቅ ስለላለ ብዙ ነገስታቶች ስመጥሩ ይሆኑ ለሌላውም ዓለም ጥሩ ምሳሌ ይሆነው በአስተናጋጅነታቸው በስልጣናቸው በዳኝነታቸው በነጻነት ተባቂነታቸው ይሄ ሁሉ በቂ ማስረጃ ያለ በመሆኑ የሃይማኖትም ደግሞ መነሻዎች መጀመሪያ እዚ በአፍሪካ ዓለም ላይ ሆነ አመትገኘው ኢትዮጵያ በዚህ ምክንያት ነው ምክንያቱም ሃይማኖት ራሱ የሰው ልጅ አስፈላጊ እንደመሆኑ መጠን ወደ እምነት የሚያመራው ነገር ካለማመን ወደ ማመን ወደ ምድረስበት ጊዜ ኢትዮጵያ ሀገራችን ህዝቦቿ ተቀዳሚ በመሆን ኦሪትን ከዛም ሀዲስን ኦሪት ብሎ ምላው ብሎ ይማረህ ነው እና ከዛ ደግሞ እስልምናም እነዚህ ሁሉ አይማኑት ለሰው ልጅ ስነ ስርዓት የሚያሲዙና የሚጠብቁ ናቸው ተብሎ የሚባሉት የፈለቁባት ሀገር መሆኑን በቂ ማስረጃ ማግኘት ይችላል ማለት ነው እንግዲህ እነዚያ ነገስታቶች በመታወቃቸው ምክንያት በረቤት ሀገሮች አደጋ ሲደርስባቸው ድጋፍ በመጠየቅ እርዳታ ጠይቀው ነጻ ያወጣቸው የረዳቸው መሆኑ ደግሞ በቂ ማስረጃና ታሪክ ይገኛል እና በእውነቱ ያ ታሪክ ሊረሳ አይገባም እና ሳውሶ ይገባል ፕሮብሌም መሰረት 
እነዚህ ዘለ ኢትዮጵያ ስራ ይብለው ይህንን ጉዳይ ገንዘባቸውን ግዚያቸውን ዕቀታቸውን ያሰማሩበት ስለሆነ መቸም ለሚከፈት በር መምታት ለሚሰጥ ደሞ መለመን ተገቢ ስለሆነ በዚህ ምክንያት እነሱን ላልፎ ስራቸው ላበረከቱት ከማ መስገን በላይ የወደፊቱንም እንደዚህ ያለ ወደ ኋላ ሄዶ ከተለና ማስረዳት ማስተማር እንደሚገባቸው አደረልንላቸው ይገባል ማለት ነው። ሉን ራስ መንከሻ አሁን እድሜው 92 ነው ነው ወይስ ጨምሯል? 92 92 ነው እድሜ ምን አስተማረውት? እድሜ ምን አስተማረኝ? አዎ ለሰው ልጅ እድል ካገኘ እድሜ ራሱ መታደልን ይጠይቃል። እንዲሁ ዝምብየ ተማርኩ ብዬ ማለት አልችልም ምክንያቱም አንደኛ በተባርኩ በተሰቦች እጅ በመሆነ ከመሰረቱ ማለት ነው በተወለድኩበት ጊዜ ጀምሮ በአመለ ሆነ በታሪክ ሆነ በማጠናው ነገር ሁሉ በማየው እድል ሰጥቶኝ እግዚአብሔር ላንድ ነገር ያስቀመጠኝ ሆኖ ብዙ ጊዜ መለከተ ነበር ምክንያቱም እንደኔ በጻልነቴ ገና ወጣት ያለሁኝ ጭመትም ይባለው ነገር ገና የሰባት አመት ልጅ ሆነ እድል አጋጥመኝ የልጃዝማችንነት ማረግ በመስጠት ዘምብየ ነው የሚባለው ክፍለ ሀገር በዱር ጌታ ራስ ይሙስ ሲሾሙኝ እንግዲህ እኔ ለራስ ይጣል ነኝ ያለኝ ገና ዳዊት በአገራችን ከከፊደል ከላዋሪያ ከዛ ከጥሩ ዳዊት የሚባለው ትምርት እንዳገኘው ነበር እንጂ ሌላ እንኳን ትምርት አላገኘው ግን የወደፊቱ እድገቴ በስራ መሆን እንዳለበት አመራር መሆኑን የሚያሳየው እርግጥ ሞግዚት ተሰጥቶኝ በሞግዚት ነው የሚሰራው ያ ሞግዚት ደግሞ ሐላፊነት ያለው ዳኝነት ሆነ አስተዳደር ሆነ ችሎታ አላቸው ሞግዚት ናቸው ማለት ነው እና ግን እኔ በዛን ጊዜ ገና የኤለመንተሪ ተባሪ ነኝ ማለት ነው በሌላው ይገን ሆናቴዎች እየጨመሩና የተንከባለሉ በመሄዳቸው ምክንያት ብዙ ጥናት ለማጥናት እድል አጋጠመ እኔ በተሾምኩ ለተምቤን በአመቱ እንደገና ያኔ ስምንት አመት ሲሞላኝ የጣሊያን ጦርነት ተነሳ ማለት ነው ጣሊያን ኢትዮጵያን ሲወር ሉል ጌታ ራስዩም የሰሜን ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ትግራይ ለኢትዮጵያ ጋሻ ነች የሚመጣው ጦር ሁሉ በዛ ስለሆነ ጥላት የሚመጣው ያን ህዝብ ነው መጀመሪያ የሚገጨው መሬቱም ህዝቡም ተከላካይ ሆኖ የሚከላከልበት ስለ ስለዚህ ለነታቸው ሲያጠኑ አሮፕላን መጣል እንደ ጥንቱ አይደለም በጎራሌና በጦር በጠመንጃ ብቻ አይደለም ከፍተኛ መሳሪያ መጣል ብረት ለበስ ማጥይት ማይበሳው ታንክና እንትል መጣል ለሚለው ታሪክ ሁሉ ይሰማሉ አሮፕላኑ ደሞ ያለ ገና እኛ በበኩላችን አገራችን መግባቱ ነው አዲስ አበባ ነበር እኔም በልጅነቴ መኪናና አሮፕላን እዚያ አድዋሳልን ለማይቺ ያለውኝ ስለዚህ የመጀመሪያው የ ከፈረስና ከበቅሎ ሌላ ማንቀሳቀሻ መኖሩ ለማወቅ ይቻልኩት በልጅነቱ ነው ያው መጀመሪያው መኪና ካስመራ ሩርጌታይ አንድ ቤንቲዱ የሚባል በጣሊያን መኪና እሱን ገስተው ከመረብ ድረስ ነው መንገድ ያለው እንጂ ከመረብ ወደ ያው ለትግራይ ለወግባ ዳሮ ተክሌ ይብና ምንባሉ ትልቅ ጎራዳ አለ በዚህ ምክንያት ተፈታታ በግመል ተጭና ወደ አስር ግመል የሚሆን ነዳጁ ሆነ መኪናው ተፈታተ አርዋ ድረስ መምጣታ ተሰውሳለ በርሜ እንግዲህ ማየት ማለት ይሄ ራሱ ጣሊያን መጣ ቢባል ወሬ እንሰማለን በምን መጣ ሲባል እንደዚህ ያለ አራት እግር ያለው ምንቀሳቀስ ምና ምና አለ ይላል እንግዲህ ካሜሩ ሆነ ታንኩ ሆነ እንደዚሁ መኪናው የመጀመሪያው መኪና ስናይ ግን ወጣት ልጅዎች ነን ያነ ይሄን እዛ ተፈታተ ይመጣቸዋል ሲገጣጥማ ተዛ አንድ ዶክተር አለማኛ የሚባል ጣሊያን ነበር 
እሱ የሜካኒክ ትሎታ ተላለው እሱ ምክንያት እሱ ነበር የሚገጥማት እና አገዳጥሟን ልክ ስናይ ማስነሻ ደሞ ግን አንኔ መነሳታ ምን ማለት አንኔ ትናውቃለኝኛ በማግኔት ነበር በማዞር በጅ ማዞር እንጂ ኤሌክትሮኒክ ያንኔ ገና አንተናላለ ባትሪ ገና አስፋት ተደረገ ምስከዚ ድረስ ነበር ማለት ነው እሱ አንን ሲያዞር የመጀመሪያው ድምጽ ሰምተነው ማናው ነገር መፈንዳት እኛኔ ትናይት ነው ያስሮጠን በጣም ያዛ ደሞ ተመለሰ ይለም ግድላችሁ ኑኑ ተብለን ለገና ተመለሰን ሰላማዊ ነገር መሆኑ ዘናው ነዳጅ በሚጨመርበት ጊዜ ሸቶን ማውቅ ታሪካ የሩን በሙሉ ሲሞራ ምን ያህል መጥፎ ይታይ ተሸታለ ይያል ስናገን ትዝለኛል በውጣትነት ይሄ ሁሉ ትምርት ነው ማለት ነው እና ለምን ብላ 4 ግራም ተገጥሞ ሰውየው ገብቶ 4 ግራ የየዞረ መሄድ ሲጀምር እሱ ደግሞ የመጀመሪያው ታሪክ ከበግሎና ከፈረስ ተለየ ነገር ለማይት ድላጋጠመ ለልገተ በጣም የወደፊት ፈራመር ሐሳብ በጣም ነበራቸውና ከአድዋ እስከ አክሱም 25 ኪሎ ሜትር የሚሆነው መንገድ አስጠርቀው በዛች በመኪና ደግሞ ሄድ አሁን ባለፍንበት ሁሉ ስትሄድ ምራሷ ግራንዳ ቀኝ ወራደና ጠበንጃ የታጠቁ ሰዎች አጋፋሪዎች ወጪ በግር መቆሚያው ላይ ቆመው እነሱ እዝቡ ቢታው ትሩምባው ነጋሪት የተመታ ስንሄድ ምናልባት የዛሬ ወደ 30 ደቂቃ 20 ደቂቃ የሚፈጀው መንገድ ያኔ ሙሉ ቀን የፈጀበት መንገድ ላይ ተቆሙ ግብር ገብቶ እንደገና በሰው ግር ልክ ነው ምን ሄደው እንግዲህ አሁን በማስበው በትክክለኛ እንደዳተናው ባንደኛ ማርሻ ሆነ ምሄድ ምቀረበል ከግር ጋራ ያኩል ነው ቤት በሽከራ 102.1 ሬዲዮ የጨዋታ ዝግጅት ዛሬ የምናቀርብላችሁ እንግዳ አንጋፋው ባለ ታሪክ ልዑል ራስ መንገሻ ሲዩምን ነው